വെൽക്കം ബാക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങളുള്ള ഭംഗിയുള്ള കടലിൽ മാത്രം കാണുന്ന ശരീരത്തിൽ നിറയെ മുള്ളുകളുള്ള ഒരു കൂട്ടം ജീവികളാണ് ഫൈലത്തിൻ്റെ പേര് എക്കൈനോഡേംസ് എന്നാണ് എക്കൈനോഡേംസ് എന്നാണ് അപ്പോൾ എക്കൈനോഡേംസ് എന്നുള്ള പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിലേക്ക് വരിക സ്റ്റാർ ഫിഷ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും സ്റ്റാർ ഫിഷ് തന്നെ വളരെ രസകരമായ ഭംഗിയുള്ള രൂപത്തിന് ഉടമയാണല്ലോ എന്നാൽ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യാസ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ജീവികൾ ഈ ഫൈലത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ മെമ്പേഴ്സിനൊക്കെ പരിചയപ്പെടണം അതേപോലെ തന്നെ എക്കൈനോഡേംസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫൈലത്തിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ നമ്മൾക്ക് വൃത്തിക്ക് പഠിക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ മൊത്തം കാണുക അപ്പോഴേക്കിനും ഫൈലത്തിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സും അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾസും ഒക്കെ നമ്മൾക്ക് പരിചയപ്പെടാം അപ്പോൾ നേരെ നമുക്ക് ഈ ഫൈലത്തിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സിലേക്ക് പോകാം എക്കൈനോഡർമേട്ട എന്ന പേരിൻ്റെ മീനിങ് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ എക്കൈൻസ് മീൻസ് സ്പൈൻസ് അഥവാ മുള്ളുകൾ എന്നർത്ഥം ഡേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെയർ അല്ലെങ്കിൽ സ്കിൻ എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ എക്കൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പൈൻസ് ആണ് ഡേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്കിൻ ആണ് അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളാണ് സ്പൈനി സ്കിന്നഡ് ആയിട്ടുള്ള ആനിമൽസിനെയാണ് നമ്മൾ സത്യത്തിൽ എക്കൈനോഡേംസ് എന്ന് വിളിക്കുക ഈ സ്പൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം കാൽക്കേരിയസ് ഓസിക്കിൾസ് ആണ് കേട്ടോ കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ചെറിയ സ്കെലിറ്റൽ പാർട്ടാണ് എന്ന് ഓർത്താൽ മതി അപ്പോൾ ആ ഓർമ്മയോടുകൂടി ഫൈലത്തിൻ്റെ പേര് നമ്മൾ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചു ഇനി ഇവർ എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി മറൈനാണ് എല്ലാവരും തന്നെ കടലിൽ മാത്രമേ കാണുകയുള്ളൂ ബാക്കി എവിടെയും കാണുന്നില്ല ട്രിപ്ലോ ബ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് യു സീലോമേറ്റ് ആണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഉള്ള വീഡിയോയിൽ എന്താണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫീച്ചർ ആണ് ഇവരുടെ അഡൽറ്റ്സ് റേഡിയലി സിമട്രിക്കൽ ആണ് പക്ഷേ ലാർവ ബൈലാട്രലി സിമട്രിക്കൽ ആണ് ഇത് പ്രത്യേകം ഓർത്ത് വെക്കണം കാരണം ഒരു ഹയർ ഫൈലാണ് എക്കൈനോഡർമേട്ട കുറേ മുമ്പ് തന്നെ ഓരോ ഫൈലവും ബൈലാട്രൽ സിമെട്രിയായി മാറിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ കോഡേറ്റയുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഈ ഒരു ഫൈല അഡൾട്ട് റേഡിയൽ സിമെട്രി കാണിക്കുന്ന കാര്യം മറക്കരുത് ഇതിൻ്റെ ബേസിൽ പലതവണ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഡിസ്റ്റിങ്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചർ അത് വാട്ടർ വാസ്കുലാർ സിസ്റ്റം ആണ് ബോഡിയിലുടനീളം വെള്ളം സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിനൊരു സിസ്റ്റം തന്നെയുണ്ട് പോറിഫ്രയെ പോലെ വെള്ളം സിമ്പിളായിട്ട് കയറി അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങുകയല്ല വെൽ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരാണ് വാട്ടർ വാസ്കുലാർ സിസ്റ്റം ആ വാട്ടർ വാസ്കുലാർ സിസ്റ്റം ആണ് എക്കൈനോഡർമേറ്റയുടെ ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റവും കാരണം അതിലൂടെയാണ് അത് ഫുഡ് ഗ്യാദർ ചെയ്യുന്നത് ആ ഫുഡിനെ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് റെസ്പിറേഷൻ നടത്തുന്നത് എക്സ്ക്രീഷൻ നടത്തുന്നത് ഈവൻ ലോക്കമോശം പോലും ആ വാട്ടർ വാസ്കുലാർ സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് പിന്നീട് നമ്മൾ ട്യൂബ് ഫീറ്റിനെ പരിചയപ്പെടും അതേപോലെ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡയജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ബോഡിയിൽ അപ്പോൾ മൗത്തും ഉണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ ആനസും ഉണ്ടാവും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക മൗത്ത് ഇതിൻ്റെ വെൻഡ്രൽ സൈഡിലാണ് അടിഭാഗത്താണ് ഉണ്ടാവുക ആനസ് ഇതിൻ്റെ ഡോർസൽ സൈഡിലാണ് മാറിപ്പോകരുത് അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ട്യൂബ് ഫീറ്റ്സ് ട്യൂബ് ഫീറ്റ്സ് ഇതിനെ ലോക്കമോഷന് വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കും അത് വാട്ടർ വാസ്കുലാർ സിസ്റ്റത്തിനോട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അത് ലോക്കമോഷന് സഹായിക്കുന്ന പാർട്ടാണ് ട്യൂബ് ഫീറ്റ് അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ സെക്ഷലാണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എക്സ്റ്റേണലാണ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഡയറക്റ്റ് ആണ് ഇഷ്ടംപോലെ എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പും കൂടിയാണ് നമ്മൾക്ക് മെയിനായിട്ട് അഞ്ച് എക്സാമ്പിൾസ് പഠിക്കാനുണ്ട് മാച്ച് ദി ഫോളോയിങ്ങിൽ എല്ലാത്തരം എക്സാംസിനും കണ്ടിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടിയാണ് അതുകൊണ്ട് മറക്കാതെ ഓർത്തു വെക്കണം ഒന്നാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ ആസ്റ്റേരിയാസ് ആണ് ആസ്റ്റർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റാർ ഫിഷിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പേരാണ് ആസ്റ്റേരിയാസ് അടുത്ത ഗ്രൂപ്പ് ഒന്നുകൂടി എളുപ്പമാണ് ഓർക്കാൻ കുക്കുമേറിയ കുക്കുംബറിൻ്റെ ഒക്കെ ഷേപ്പിലുള്ള നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് സി കുക്കുംബർ എന്നാ
നമ്മുടെ എക്കൈനോഡർമേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫയലത്തിലുള്ള മെമ്പേഴ്സും അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ക്ലാരിറ്റി ഉറപ്പായിട്ടും കൂടിയിട്ടുണ്ടാവും കാരണം ഇമേജസും വീഡിയോസും ഒക്കെ വെച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്ലാരിറ്റി ഉറപ്പായിട്ടും കൂടും നേരത്തെ ക്ലിയർ ആവാത്ത ഐഡിയാസൊക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു വീഡിയോയുമായിട്ട് കാണാം അതുവരെ ബൈ